নমস্কার বন্ধুরা আমি সোহম বেরা কনসালটেন্ট অটোমেট্রিস্ট আজকে আমরা কোনো বিষয় নিয়ে আসিনি স্পেসিফিক কোনো বিষয় নয় আজকে আমি আমার কিছু ভালো লাগা খারাপ লাগা কথা আপনাদের শেয়ার করব এবং আমি এক্সপেক্ট করি যারা আমার ভিডিওগুলো দেখে তারা সকলেই আমার বন্ধু আমার পরিবারের মতো হয় তো তারাও আমার ব্যাপারগুলো হয়তো বুঝবেন এবং সেটাকে ঠিক বা ভুল কি যেটা আপনাদের মনে হয় আমাদেরকে কমেন্ট করবেন তো আজকের আমাদের সেশন হচ্ছে কোশ্চেন অ্যান্সার মানে আপনার কোশ্চেন আমার উত্তর দেখুন চ্যানেলটা যখন আমি স্টার্ট করি তার একটাই উদ্দেশ্য ছিল যে আপনাদের কাছে কিছু ইনফরমেশন যেগুলো থাকে না বা সাধারণ জায়গা থেকে থাকে না সেই জিনিসগুলোকে একটু তুলে ধরা কারণ ব্যক্তিগতভাবে ইউটিউব দেখে আমি ফোর হুইলারের কিছু টিপস এবং ট্রিক্স শিখেছিলাম এবং সত্যি সেগুলো খুব কাজে লাগিয়েছিল তখন আমার মনে হয়েছিল যে আমিও এমন কিছু একটা করি যাতে আপনাদের সেই জিনিসগুলো কাজে লাগে তো আমরা আমি এটা স্টার্ট করলাম যেহেতু আমি একজন কনসালটেন্ট অপ্টোমেট্রিস্ট বা আই স্পেশালিস্ট তো আমি ভাবলাম চলো চোখ নিয়ে কিছু আপাতত শুরু করা যায় এরপরে তো আছি আমরা চোখ দিয়ে যা দেখি যা ভাবি যা করি সবটাই হয়তো আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারি তো সেই ভাব ভাবনা চিন্তা থেকেই আমার এই চ্যানেল স্টার্ট করা এবং আমার পথ চলা সেখানে আপনাদের প্রচুর ভালোবাসা পেয়েছি হেল্প পেয়েছি ভালো লাগে হ্যাঁ সাবস্ক্রাইবার বাড়লে লাইকস আসলে কমেন্ট আসলে শুনতে ভালো লাগে কোনো ভালো কমেন্ট এই সব জায়গাতেই আবার কিছু লাগে জিনিস থাকে যেটা শুধু খারাপও লাগে আমি আজকে আপনাদের সেই ব্যাপারগুলো শেয়ার করব আর তাদেরকে বলবো যারা আমার কমেন্ট এই চ্যানেলে নতুন আসছেন প্লিজ রিকোয়েস্ট করব আজকের ভিডিওটা হাত জোর করে রিকোয়েস্ট করছি পুরোটাই আপনারা দেখুন কারণ হয়তো এখান থেকে আপনারা অনেক কিছু জিনিস বুঝতেও পারবেন জানতেও পারবেন তো একটু সময় আপনার খুব মূল্যবান সময় নষ্ট করে ভিডিওটা দেখুন প্রথম চ্যানেল উদ্দেশ্য চালু করার উদ্দেশ্য কারণটা আমি আপনাদেরকে বললাম সেকেন্ড থিং অনেক কমেন্টস আসে যে কমেন্টসগুলোর উত্তর আমি দিতে পারি না সময় থাকে না বলে তো আমি ভাবলাম যে একটা কোশ্চেন অ্যান্সার সেশন করে আপনাদের উত্তরগুলো দিয়ে দিলে হয়তো আপনাদের আরও বুঝতে বা জানতে ভালো লাগবে আপনাদের কাছে আমি আবার ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি কারণ আমি আপনাদেরকে হয়তো বলেছিলাম যে আমি আপনাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দিয়ে দেবো আমার কিন্তু সেটা দিতে গিয়েও আমি কিছুটা পিছিয়ে এসেছি তার কারণ ইতিমধ্যে ধরুন আমার কাছে দশ পনেরো খানা ফোন এসেছে বা দশ বারো খানা তো তার মধ্যে দু তিনটে বা চারটে ফোন খুব কথা বলে আমার ভালো লেগেছে যে হ্যাঁ তারা দেখেছে জেনেছে এবং তাদের আরও কিছু কোয়ারিস ছিল যেটা আমি আমার ভিডিওটা দিতে পারিনি সেটা তারা আমাকে কোশ্চেন করছে কিন্তু এই দু তিন চার জন ছাড়া বাকি যে ছ সাত জনের ফোন সেই ফোনগুলো খুব বেসিক মানে তারা হয়তো ভিডিওটা পুরোটা দেখেইনি একটা ফোন করে দিলেন তো সেটার থেকে আমার খুব খারাপ লাগতে শুরু করলো যে আমি তাহলে কাদেরকে ফোন নাম্বার দেব আর হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার যদি দিও আমার আমি দেখুন ডাইরেক্টলি আপনাদের ফোন কল কিন্তু অ্যাকসেপ্ট করতে পারবো না কারণ আমি নিজেও একজন প্র্যাকটিসার আমার নিজের প্র্যাকটিস আছে আমাকে সকালে চেম্বারে বসতে হয় দুপুরে হসপিটালে যেতে হয় বিকেলে ফিরে এসে আবার একটু রেস্ট নিয়ে চেম্বার করতে হয় নিজের চেম্বার থাকে বাইরেও চেম্বারে যেতে হয় তো সকালে নটা থেকে রাত্রি দশটা সাত দশটা অব্দি সত্যি কথা ফ্রেন্ডস আমার কাছে সেইভাবে সময় থাকে না যে রিপ্লাই করব এই ভিডিওগুলো অনেক সময় এরকম হয়ে গেছে যে রাত্রি এগারোটা সাড়ে এগারোটার পর বানিয়েছি তারপর এডিটিং করেছি তারপর আপনাদের কাছে দিই আপনাদের কাছে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার যদি দেওয়া হয় আপনারা সেটা জানাবেন যে সেটাতে আপনারা সত্যি কী করতে দিন আমি হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে কল অ্যাকসেপ্ট করতে পারবো না কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপে আপনি যেটা করতে পারেন আপনার কিছু প্রবলেম যেটার ডাক্তার দেখিয়েছেন বা আই স্পেশালিস্ট দেখিয়েছেন তার একটা ফটোকপি প্লাস আপনার কোনো একটা চোখের ছবি তুলে পাঠালেন বা কোনো একটা রেকর্ডিং করে একটা কনভারসেশন আপনি আপনার কোয়ারিজগুলোকে ফোন না করে রেকর্ডিং করে পাঠিয়ে দিলেন আমি আমার সময় মতো করে শুরু করে দিয়ে দিতে পারি কিন্তু আপনারা জানান যে সেটাই হবে নাকি আপনারা ফোন করবেন যদি ফোন করেন তাহলে সত্যি আমি দুঃখিত যে আমি হয়তো নাম্বারটাকে দিতে পারবো না এবার আমি আসবো যে কত কিছু খারাপ লাগা দেখুন ইউটিউব চ্যানেলে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমি যাদেরকেই দেখেছি কেউ ইনকাম করব প্রচুর ইনকাম করব এইরকম ভাবনা চিন্তা নিয়ে আসে না এটা একটা একটা ইচ্ছে বা একটা হবি বলতে পারে তো আমারও সেটাই তো এখানে কিছু কমেন্টস আসে যে কমেন্টসগুলো খুব খারাপ লাগে যেমন আমি নাম বলছি না একজন আমাকে কমেন্ট করে বলেছিলেন আমি মায়োপিয়া বলে একটা এ করেছিলাম যে এগুলো তো আমরাও জানি আপনি নতুন কিছু বলুন আমি নিজে একজন আই স্পেশালিস্ট তো আমি আপনাদের নতুন ভুলভাল কিছু বলতে পারবো আমি বলতে পারবো না ডাল আলু সবজি রান্না করে সেই জলটা ছেকে 
ঠান্ডা করে ফ্রিজে কুড়ি দিন রেখে আপনি চোখে ফোটাফোটা করে দেবেন আপনার চোখ পুরো পরিষ্কার হয়ে যাবে আমি এরকম অবাস্তব অবান্তর কিছু আপনাদেরকে জানাতে পারবো না যেটা বাস্তব যেটা করা যায় যেটা করা সম্ভব আমি আপনাদেরকে কেবলমাত্র সেটুকু ইনফরমেশনই দিতে পারি হয়তো সেটাতে আপনার ভালো নাও লাগতে পারে কিন্তু খেয়াল রাখবেন আপনার মন মনের খুশির জন্য আমি আপনাকে একটা ভুল কথা বলে আপনাকে একটা ভুল ইনফরমেশান দিতে পারি না আমি আপনাকে একটা আশা দিলাম তারপরে আপনি দেখলেন না এটা তো বাজে কথা আপনি আশাও তোলেন সেটাতে আপনি আরও বেশি কষ্ট পাবেন তো যেটা বাস্তব যেটা ঠিক যেটা সত্যি সেটা আপনাকে মেনে নিতে হবে সেকেন্ড থিং ইতিমধ্যে একটাই কমেন্ট এসেছিল যেটা ধরুন আমার পরিবারে আমার মাকে নিয়ে একটা গালি গালা এসেছিল যে সেটা কেউই দেখতেই পাবে এটা ভিজিবেল ছিল না কারো ক্ষেত্রে আমি ওটা ইউটিউবে জানিয়েছি আমি জানি ওরা নাকি স্টেপ স্টেপ নিয়েছেন তো সেটা তো আমার খুব খারাপ লেগেছিল এর আপনার যদি মনে হচ্ছে না আমার ভালো লাগছে না দেন ডোন্ট সাবস্ক্রাইবার্স আপনি দেখবেন না আমার চ্যানেল দরকার নেই কিন্তু আপনি এমন একটা কমেন্ট করবেন যেটাতে আমি হার্ট হব বা আমার টু বি ভেরি ফ্র্যাঙ্ক সত্যি বন্ধুরা আমি তখন ভেবেছিলাম যে না এসব করে লাভ নেই বেকার খাটা আজ অবধি আমি আমি জানি না এই টাইপের চ্যানেল বাংলাতে তো আছে বলে আমার নলেজে এই মুহূর্তে নেই এবং আপনারা একটু জিনিস খেয়াল করে দেখবেন যে আমি একটা বিষয়কে চেষ্টা করি তিনটে ভাষায় দিতে এক আমার বাংলা ভাষা আমার মাতৃল্যাঙ্গুয়েজ সেকেন্ড আমার আমাদের দেশের ভারতবর্ষ বা আমাদের আশেপাশে যেসব আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলো আছে তাদের ম্যাক্সিমাম হিন্দিটা কমন ল্যাঙ্গুয়েজ কমন হিন্দিতে বলি এবং লাস্ট আমি সারা পৃথিবীর কমন ল্যাঙ্গুয়েজ ইংরেজিতে বলি হয়তো আমার বলার হিন্দি ইংরেজিতে প্রোনাউন্সিয়েশন বা কথাবার্তা বলা হয়তো ঠিক নেই কিন্তু আমি চাই আমার মনে হয় আমি যেগুলো বলি হয়তো আপনারা বুঝতে পারেন তো কাউকে কখন এরকম না যে আমাকে নয় কাউকে যদি ভালো না লাগে কখন কোনো গালি গালাজ কোনো একটা কমেন্ট যেটাতে সাহায্য হতে পারে করবেন না জাস্ট সেটাকে ইগনোর করুন সেটাই ভালো আপনার জন্য ভালো তার জন্য ভালো কারণ হয়তো আপনি উপকৃত নন কিন্তু আমি অনেকের কাছ থেকে কমেন্ট পেয়েছি যারা এটার থেকে অনেক উপকৃত আমার এই টোটাল সেশানে এতগুলো ভিডিওর মধ্যে যদি একটা লোক উপকৃত হয় সেটাই আমার কাছে অনেক বড় ভালো তো আসুন আমরা আজকের কোশ্চেন অ্যান্সার সেশানে চলে যাই আর সময় নষ্ট করব না আর প্লিজ রিকোয়েস্ট করবো পুরো ভিডিওটাই দেখুন আমি একটু লিস থেকে শুরু করছি সেভেনটিন জুন টু থাউজেন্ড এইটিনে হাস প্যাটেল কমেন্ট করেছিলেন বেস্ট হিন্দি ভিডিও ফর অ্যাস্টিগমেটিজম ইন মাই ওপিনিয়ন মানে ওনার ওপিনিয়ন এর মতো মানে এটা অ্যাস্টিগমেটিজম নিয়ে যে ভিডিওটা আমরা করেছিলাম সেটা ওনার কাছে খুব ভালো অঙ্কিত রঞ্জন কমেন্ট করেছিল ক্যান উই ওয়াশ আওয়ার ফেস ইন প্রেজেন্স অফ কন্ট্যাক্ট লেন্স ইন আইস উনি বলেছিলেন যে আমাদের ধরুন কেউ কন্ট্যাক্ট লেন্স পরে আছে তাহলে কি আমরা কন্ট্যাক্ট লেন্স পরা অবস্থায় মুখে জল দিতে পারি ডেফিনেটলি পারেন তবে চেষ্টা করবেন প্রথম কথা হচ্ছে চোখে জল দেওয়াটা একেবারেই ঠিক নয় কারণ এখন জলের পিচ খারাপ জলের ক্ষতি আছে অনেক সবচেয়ে বড় জলের চোখে জলের ছাপটা দেওয়া সেটা অনেক বেশি ক্ষতিকারক তো কন্ট্যাক্ট লেন্স পরে আপনি মুখ ধুতে পারেন কিন্তু খেয়াল রাখবেন চোখটা যেন বন্ধ থাকে মুখটা জল দিয়ে ধুয়ে মুছে হালকা করে মুছবেন বিশেষ করে চোখের খুব রাফ করবেন না করতে পারে ট্রুথ এক্সপোজিশন রিপ্লাইড আমাকে যে আমার মায়োপিয়া আছে যেটাতে আমরা স্লোয়িং আর প্রিভেন্টিং মায়োপিয়া বলেছিলাম ইন চিলড্রেন তো মায়োপিয়া অনেকেরই আছে এটা নিয়ে খুব ভয় পাওয়ার ব্যাপার নেই আমি প্রত্যেকবার প্রত্যেক ভিডিওটাই যেটা আপনাদের বলে থাকি যে যদি আপনার চোখে কোনো প্রবলেম থাকে সেই প্রবলেমটা প্লিজ শেয়ার ডাক কনসালটেন্টস আই স্পেশালিস্টের সাথে দেখিয়ে নিই দেখুন আমার চ্যানেলে আমি যে ভিডিওগুলো করি আমি জাস্ট আপনাদেরকে ইনফরমেশান দিই যে জিনিসটা কি কারণ কি হয় ধরুন আমি যখন চ্যাম্বারে থাকি বা হসপিটালে থাকি বা প্র্যাকটিসে থাকি তখন ধরুন প্রচুর পেশেন্ট আছে আমি একটা জিনিস বললাম যে আপনার কন কনজাংটিভাই ধরুন রেটিনায় কোনো প্রবলেম হয়েছে বা আপনার মায়োপি আছে কিন্তু তার বেশি কিছু বলতে পারেন না কারণ বলা সম্ভব হয় না একটা ডিটেলস ডিটেলস বলতে গেলে দশ পনেরো মিনিট সময় লাগে তো একটা চোখের পেশেন্ট থেকে যদি আমি আপনাকে ডিটেলস বলতে চাই তাহলে কুড়ি পঁচিশ মিনিটের ব্যাপার সম্ভব না কারণ পেশেন্ট বাইরে থাকে পেশেন্টে ওয়েটিং হয় আর যারাই আমাদের কাছে আসে তারা প্রত্যেকেই বিপদে পড়েই আসে বা কোনো প্রবলেমে নিয়েই আসে তো একজন পেশেন্টকে এত বোঝা থেকে আরেকজনকে এত টাইম ওয়েট করানোটা ঠিক নয় তাতে আমার মনে হয় পেশেন্টও বিরক্ত হতে পারে তার কষ্ট হতে পারে অনেক কিছু ব্যাপার থাকতে পারে তো আমি চেয়েছিলাম যে জিনিসগুলো আপনারা আপনার কনসালটেন্ট স্পেশালিস্টের থেকে জানতে পারছেন না বুঝতে পারছেন না সেই জিনিসগুলো এখানে যাতে ক্লিয়ারলি আপনাদের কাছে ভিজিবল হয় এবং আপনারা বুঝে নিতে পারেন নিখিল এইচআর বুটাক একটা কমেন্ট করেছিলেন ডিপ্লোপিয়া এবং কজ অ্যান্ড ট্রিটমেন্টে যে আমারও এটা আছে টু থেকে আমি
एक ठीक ठाक देख আপনারা যদি ভিডিওগুলো ঠিকঠাক দেখার পরও আপনাদের কোনো কোয়ারিজ বা কোশ্চেনের উত্তর আমি ওখানে না দিয়ে থাকি তাহলে প্লিজ আমাকে সেন্ড করুন আমি ডেফিনেটলি তার রিপ্লাই দেবো কিন্তু তার আগে ভিডিওটা খুব মন দিয়ে দেখুন হতে পারে যে আপনার কোশ্চেনের উত্তর আছে ওখানে ইউটিউবে একটা প্রবলেম আছে প্রবলেম বা সুবিধা সব ক্ষেত্রেই সেটা হচ্ছে যে ডবল ক্লিক করলেই দশ সেকেন্ড বা আরও ক্লিক করলে কুড়ি সেকেন্ড ষাট সেকেন্ড কেউ এগিয়ে যায় হতে পারে যে দশ সেকেন্ডটা আপনি শুনলেন না ওখানে আপনার উত্তরটা ছিল তো যখন দেখছেন না এটা তো অন্যভাবে নেবেন না এটা কোনো রিভিউ নয় কোনো আনবক্সিং নয় কোনো অন্য কিছু না এখানে একটা মেডিকেল ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে তো প্রত্যেকটা পয়েন্ট প্রত্যেকটা কথা খুব গুরুত্বপূর্ণ শাসা দোকা কমেন্ট করেছিলেন যে ভেরি হেল্পফুল ভিডিও স্যার প্লিজ আপডেট মোর ভিডিওস সামার এবং আই কেয়ার টিপস নিয়ে একটা ভিডিও ছিল এখানে হাস পাটেল একটা কমেন্ট করেছিলেন ইজ দের এনি ন্যাচারাল ডায়েট অর ইয়োগা টু কিউর অ্যাস্টিমেটিজম দেখুন স্যার আজ অবধি কোনো ন্যাচারাল ডায়েট বা অ্যাস্টিক মানে কোনো যোগা থেকে অ্যাস্টিকমেটিজম কেটে যায় এরকম কিছু আমার কাছে সত্যি জানা নেই আমার এটাই জানা আছে যদি আপনার চোখে ভিশনের প্রবলেম থাকে তো আপনি আপনার কনসালটেন্ট আই স্পেশালিস্টের সাথে একটা রেগুলার কন্ট্যাক্টে থাকবেন এবং আপনার চোখটাকে ভালো রাখার চেষ্টা করবেন ন্যাচারাল ডায়েট অ্যাস্টিকমেটিজম যেমন ধরুন আমি আপনাদের বলতে পারি যে ডায়াবেটিস নিয়ে অনেক চ্যানেল আছে যেখানে এটা খান ওটা খান কিছুই খেতে হবে না ওষুধ খেতে হবে না এই করে কিছু ইনফরমেশান দেওয়া থাকে এবং আমরা দেখেছি পেশেন্ট এগুলো খুব শোনে ইভেন ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দেয় তারপর দেখা যায় যে সে আলটিমেটলি অনেক কষ্টে আছে বা তার অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে ভিশন কেয়ার বলে এক জায়গায় কমেন্ট এসছিল আপনি কি এমন একটা ভিডিও করতে পারেন যেটাতে পেশেন্টরা মোটিভেট হবে যদি তাদের চশমার প্রবলেম থাকে তাদের চশমা পড়তে রাদার দ্যান মেডিকেশন অন্য কোনো ওষুধ খেতে দেখুন আমি একটু আগে আপনাদের বললাম যে আমরা ইউটিউবে এখনও অনেক আইয়ের সম্বন্ধে ইনফরমেশান দেখি যে মায়োপিয়া হাইপারমেট্রোপিয়া অ্যাস্টিকমেটিজমে এইটা করলে ওটা করলে এটা খেলে ওটা খেলে কমে যায় আমি এই ভিতরে এই বিষয়ে কোনো তর্ক বিতর্কে যাবো না আমি মেনেই নিলাম যে ওটা খেলে কমে যায় কিন্তু আপনার চশমা পড়তে তো আপত্তি না আপনি চশমাটা পড়ুন যেটা আপনার যদি মনে হয় যে উনি যেটা বলছেন সেটা ঠিক এটা খাওয়া ওটা খাওয়া এটা ঠিক তাহলে ডেফিনেটলি আপনি সেটা করুন তাতে যদি আপনার কমে যায় দেন ইজ ফাইন আপনি ভালো থাকবেন তাহলে আপনি তখন চশমা ডাক্তার দেখি চশমা পাওয়ারটা কমিয়ে নেবেন এইভাবে করতে করতে যদি আপনার নিউট্রাল হয়ে যায় আপনি তাহলে চশমা পড়বেন না কিন্তু পাওয়ারের প্রবলেম আছে চশমা না পড়ে আমি অন্য কিছু খেয়ে যাচ্ছি অনেক পেশেন্টের যে একটা কনসেপ্ট আছে যে পাওয়ার এসছে বাবা চশমা পড়বো না ওটা সারা জীবনের জন্য লেগে গেল একটা জিনিস আপনি খেয়াল করেন না যদি আপনি না পড়েন প্রথম কথা ওটার থেকে আপনার মাথা যন্ত্রণা ঘাড়ে যন্ত্রণা শারীরিক প্রবলেম ইভেন আপনার কাজের ক্ষেত্রে ওটা প্রবলেম ক্রিয়েট করতে পারে বিশেষ করে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে তাদের কেরিয়ারের উপর প্রভাব পড়তে পারে সে দেখতে পাচ্ছে না একটু পড়লেই মাথা যন্ত্রণা করছে সে পড়ার উপরে ধৈর্য হারাবে তো তার তাতে কেরিয়ার বা লাইফের ক্ষতি হবে তো এটা আনঅ্যাকসেপ্টেবল যদি পাওয়ার থাকে ডেফিনেটলি সেটা পড়তে হবে এবং পড়াতে হবে অনেক গার্জেনদের কি শুনি না তো ও না চশমা পড়ে না কি করবো বলুন তো আরে যদিও কালকেও পড়াশোনা না করতে চায় তখন আপনি কি করেন তোকে বোঝান ওকে কিছু বলুন কিছু করুন এমন কিছু বলুন যাতে ও বুঝতে পারে কিন্তু বাড়ির গার্জেন আপনারা আপনারা আমাদের কাছে আসবেন আমরা ট্রিটমেন্ট নিয়ে ছেড়ে দেবো ট্রিটমেন্ট করাবেন কি তিনি ট্রিটমেন্ট নেবেন না নেবেন সেটা তার ব্যাপার ও বাচ্চা ও ভুল করতেই পারে কিন্তু অ্যাজ এ গার্জেন আপনাদের ভুল করার কোনো জায়গা নেই তো বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও পাওয়ার থাকলে আমরা অনেক সময় দেখেছি প্যারেন্টরা নিতে চায় না না চশমা লেগে যাবে খুব ভুল কনসেপ্ট চশমা লেগে যাওয়ার থেকেও বড় কথা পাওয়ার ও বাড়তে পারে ওর অ্যাস্তানিপিক সিমটমস হেডে গায়ে হতে পারে কেরিয়ারের ক্ষতি হতে পারে তো সেটা করুন আপনি খুব ভালো স্কুলে বড়লেন কিন্তু এই জিনিসটা করলেন না এটাও কিন্তু ওর কেরিয়ারের ক্ষতি হতে পারে সিলভার মিস লুনা কমেন্ট করেছিলেন ডক্টর আই এম ভেরি স্কেয়ার্ড কজ আই হ্যাভ ফ্লোটার্স ইন আই মাই আইস মানে ওনার এক চোখে ফ্লোটার্স আছে তো দেখুন আপনি আবারও বলছি ভিডিওগুলো আপনারা দেখুন ওখানে বলাই আছে ফ্লোটাস ফ্ল্যাশেস আমাদের অনেকেরই থাকে ফ্ল্যাশেসটা একটু কোয়ারিজ থাকে ফ্ল্যাশেসটা ভালো নয় কিন্তু ফ্লোটাসটা যদি একটা অ্যামাউন্টে থাকে এবং বাড়ছে না একই রকম আছে তাহলে টেনশনের কিছু নেই তবে ডেফিনেটলি ফ্লোটাস কেন আছে এবং সেটার কি কজ সেটা আপনার জেনে নেওয়া উচিত এবং আপনার আই স্পেশালিস্টের সাথে কনসাল্ট করে তার কথা মতো আপনার চলা উচিত ইগনোর করার মতো জায়গা এটা নয় রিয়া চ্যাটার্জি একটা কোশ্চেন করেছিলেন আমি বাংলাতেই বলে দিচ্ছি যে উনি বলেছিলেন যে লেন্স এবং চশমার পাওয়ার কি এক ডেফিনেটলি ম্যাডাম এক নয় এটা একটা ক্যালকুলেশন থাকে এবং
সরি কেউ অপটিশিয়ান শুনে তাহলে ক্ষমা করবেন আপনারা ডাইরেক্টলি লেন্স দেবেন না ডেফিনেটলি যদি আপনার পেশেন্ট বা আপনার কাস্টমার লেন্স চাইছে তাহলে আপনার দোকানে বা আপনার কাউন্টারে যে আই স্পেশালিস্ট অপটোমেট্রিস্ট আছেন বা অপথলমোলজিস্ট আছেন ওনার কাছে রেফার করুন কারণ লেন্সের অনেকগুলো ফ্যাক্টার্স থাকে হ্যাঁ সেগুলো বোঝা উচিত আমরা এরকমও দেখেছি একটা পয়েন্ট ফাইভ সিলিন্ড্রিক্যাল পাওয়ারের কোনো পেশেন্টকে কন্ট্যাক্ট লেন্সে টরিক লেন্স দেওয়া হয়েছে ছত্রিশশো চার তিন চার হাজার চার হাজার টাকার লেন্স হয়ে ওটা বারোশো টাকার লেন্সেই হয়ে যেত আবার এরকমও দেখেছি যার টরিক লেন্স দরকার তাকে স্পেরিক্যাল লেন্স দিয়েছে তার হেড এক হচ্ছে তো লেন্সটা মানে এখন খুব ইজি আমরা ভাবি যে একটা পাওয়ার আসলো একটা ক্যালকুলেশন করে দিয়ে দিলাম এরকম করবেন না তারপর লেন্সের মেটেরিয়াল এইসব ব্যাপারগুলো দেখার থাকে আর ডেফিনেটলি ম্যাডাম আপনার চশমার পাওয়ারের সাথে কন্ট্যাক্ট লেন্সের পাওয়ারের ডিফারেন্স আছে কেউ একজন কমেন্ট করেছিলেন যে আমার মাইনাস তিন পাওয়ার আমার খুব ভয় পেয়ে যে আমার পাওয়ার বাড়বে কিনা দেখুন পাওয়ার বাড়া বা কমার উপরে আপনার আই স্পেশালিস্ট কোনো অপটোমেট্রিস বা অপথলমোলিস্টের কোনো হাত নেই আমরা কিছু প্রসেস ফলো করি যাতে কি না পাওয়ার বাড়ার টেন্ডেন্সিটা কমতে পারে কারণ কি মারপিয়া বা হাইপোমেট্রিক পিয়া দুটোই কিন্তু থাকলে না পড়লে সেটাই চোখের ক্ষতি মারপিয়াতে আপনি চশমা পড়ছেন না চোখে ফ্যাটি করছে পাওয়ার বাড়ার টেন্ডেন্সি বেড়ে যায় তো চশমা পড়াটা সেফ বা কন্ট্যাক্ট লেন্স পড়াটা সেফ তো ডেফিনেটলি এটা আপনি আপনার আই স্পেশালিস্টের সাথে কনসাল্ট করুন আর এটাতে ভয় পেয়ে কিছু লাভ নেই আপনি যদি চেক আপে থাকেন তাহলে ডেফিনেটলি ভয় পাওয়ার কোনো জায়গা নেই শিশির সিনহা কোয়েশ্চেন করেছিলেন যে স্যার আপনার সাথে কন্ট্যাক্ট কিভাবে করব ইটস আর্জেন্ট প্লিজ স্যার স্যার আমি আবারও বললাম যে আমি হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা দিতে গিয়েও পিছিয়ে গেছিলাম এই কারণের জন্য আপনারা কমেন্ট করে জানান যে এক্স্যাক্টলি আমি কী করবো তবে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার যদি আমি দিয়ে প্রোভাইড করে থাকি ডেফিনেটলি সেই নাম্বারে কল অ্যাকসেপ্টেবল নয় আপনারা কোনো আপনার কিছু কমেন্ট থাকলে আপনি সেটাকে পাঠাতে পারেন আমি ডেফিনেটলি শুনে আপনাকে রিপ্লাই করে দেবো আমি দেখছি যদি আপনাদের কমেন্টসের উপর ডিপেন্ড করে আমি হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারের ব্যাপারটা ডেফিনেটলি ভেবে দেব রাই রাজপুত স্যার আই হ্যাভ ফ্লোটাস ইন মাই বোথ আই সাজেস্ট স্যার হোয়াট আই ডু মানে ওনার দু চোখের ফ্লোটাস আছে এবং উনি বলছেন কি করব স্যার আপনি ভিডিওটা ভালো করে দেখুন ওখানেই বলা আছে আপনি কি করতে পারেন বা কি হতে পারে প্লিজ একটু চেক করুন বলে কেউ একজন কমেন্ট করেছিলেন কেরাটো কোন আছে ট্রিটমেন্ট ট্রেন প্রসিডিওর অফ কেরাটো কোন স্যার ইসকা কই ঘরেলু উপায় হ্যাঁ অন্যভাবে নেবেন না কিছু ভিডিও যেগুলো থাকে যেখানে দেখা যায় যে কেরাটো কোন আছে ওরা ঘরেলু উপায় কিছু বলছে চোখ চেপে রাখবেন চোখ ঘষবেন চোখে ঠেলে রাখবেন হবে এরকম কোনো ঘরেলু উপায় কেরাটো কোন আসের ক্ষেত্রে নেই ট্রেন ট্রিটমেন্ট প্রসিডিওর যেটা বলা আছে ওই দশটা ট্রিটমেন্ট প্রসিডিওরের মাধ্যমেই আপনি নিজেকে ভালো রাখতে পারেন প্লিজ রিকোয়েস্ট ভালো করে দেখুন মানে ফোটাস এবং নিয়ে উনি বলেছিলেন যে এটা কি যেরকম আছে সেরকম রাখা যায় আর এটার কি কোনো এক্স্যাক্টলি ট্রিটমেন্ট নেই দেখুন ফোটাসের এক্স্যাক্টলি কোনো সেইভাবে ট্রিটমেন্ট করা হয় না যতক্ষণ আপনার ভিশন মোটামুটি নর্মাল আছে যদি দেখা যায় ফোটাসের কারণে আপনার ভিশন খুব খারাপ হয়ে গেছে আপনি ইভেন আপনার দৈনন্দিন কাজ করার ক্ষমতাটুকু ওই চোখ দিনই তখন অন্য কিছু ট্রিটমেন্ট প্রসিডিওর কথা ভাবা হয় নাহলে নর্মালি কিন্তু এটা ভাবার দরকার হয় না তবে ডেফিনেটলি বলবো যাদের ফোটাস বা ফ্ল্যাশেস আছে চোখের মধ্যে জলের ঝাপটা দেওয়া বা চোখ ঘষা রাব রগড়ানো বা ধাক্কা দেওয়া কোনো রকম আঘাত কিন্তু চোখের জন্য ভালো নয় দেবজিৎ সরকার কমেন্ট করেছিলেন দা দাদা ব্লু কাট লেন্সটা ভালো হবে উনি কম্পিউটার নিয়ে দেখেছিলেন ডেফিনেটলি যারা ডিজিটাল মিডিয়ায় কাজ করেন না এখন আমি কম্পিউটারের কথা বলবো না ডিজিটাল মিডিয়া মানে কম্পিউটার মোবাইল ল্যাপটপ ট্যাবলেট যাই হোক যেটাতেই আপনি কাজ করছেন আপনি ডেফিনেটলি ব্লু কাট লেন্স নিতে পারেন এটা থেকে আপনার যে এইসব জিনিসগুলো লাইট এমিট করে সেখানে ব্লু হার্মফুল একটা লাইট হয় এই লাইটটা কিন্তু চোখের জন্য খুব ক্ষতিকারক ডিডিএম সেভেন্টি সেভেন কমেন্টেড আই হ্যাড ক্যাটারাক লেন্স ট্রান্সপ্লান্ট সার্জারি অ্যাট দ্য এজ অফ টোয়েন্টি ওয়ান ইয়ার্স নাও সাফারিং ডিফিকাল্টি উইথ বাই ফোকাল স্পেক্স থ্যাঙ্ক ফর দিস প্রোগ্রেসিভ লেন্সেস আর ব্লেসিংস ফর মি ধন্যবাদ যদি স্যার আপনি আমাদের থেকে যদি প্রোগ্রেসিভ লেন্স সম্বন্ধে জেনে থাকেন ভালো কিন্তু আমি প্রত্যেক অপটিশিয়ান যদি কেউ এটা দেখে থাকে আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো যে পেশেন্ট যখন আপনাদের কাছে আসছে আপনার ভিতরে আপনাদের চেম্বারে ডাক্তার দেখার পর যখন সে বাই ফোকাল পাওয়ার নিয়ে আসছে তাকে প্লিজ পুরোটা বলুন যে বাই ফোকাল লেন্সের লিমিটেশন কি প্রোগ্রেসিভ লেন্সের লিমিটেশন কি দেখুন বাই ফোকাল লেন্সের যে কাছে এবং দূরে ইন্টারমিডিয়েট দেখতে পাবে না সেটা জানান প্রোগ্রেসিভ লেন্সে সেটা পাবে সেটা জানান তাতে ওনার কি সুবিধা হতে পারে কি অসুবিধা হতে পারে যদি আপনার ভিডিওগুলো না দেখে থাকেন তাহলে প্লিজ চ্যানেলে গিয়ে প্রোগ্রেসিভ
উপকৃত লেন্স বেঁচে হন না হন আপনি ইনফরমেশনটা পুরো দিয়ে দেখুন আমরা অনেক পেশেন্টকে দেখেছি যারা হয়তো প্রোগ্রেসিভ লেন্স নিতে পারতো কিন্তু তাদেরকে কেউ বলেনি যেমন এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে আপনার শুনেন যে উনি একুশ বছর বয়সে অপারেশন করেছে উনি জানতেনই না বা ইফোকাল লেন্স পরে আসছে না তো খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন এই লেন্সটা তো ওনার কাছে পুরো একটা মানে আশীর্বাদের মতো হয়ে গেছে তো ডেফিনেটলি এটা একটা ভালো পাওনা আমাদের কাছে কারণ ধীমান কমেন্ট করেছিলেন যে স্যার আমার চোখের পাওয়ার বেড়ে যাচ্ছে কি করতে পারবো দেখুন ওই যে স্লোয়িং অর প্রিভেন্টিং মারপিয়া ইন চিলড্রেন বা বলা আছে আপনারা ওটা কি ফলো করতে পারেন এছাড়া কিছু করার নেই আর ঠিকঠাক সময় ডাক্তার দেখাতে পারেন এতক্ষণ কিছু পুরনো লাস্টের দিকে কমেন্ট করছিলাম এবার একটু প্রথম দিকে করি কারণ অনেকটা কমেন্ট সেকশন হয়ে গেছে তো ফ্রেন্ডস আমি এক্সপেক্ট করব আমি চাইব যে আমি ভাবছিও যে আমি এবার রিসেন্ট এক সপ্তাহের যে কমেন্টসগুলো থাকবে আপনাদের কয়েকটা কোয়ারিজ থাকবে সেগুলো আমি এক সপ্তাহের মধ্যেই কোয়ারিজগুলো মিট আপ করে দেবো আসলে এটা অনেক দিনের পরে একটা প্রথম সেশন তো এবং প্রসেসগুলো আমি বুঝতে পারছিলাম না যে কারণে অনেক কমেন্টস এত হয়তো এত কমেন্টসের উত্তর একসাথে দিতে পারবো না তবে এবার থেকে চেষ্টা করবো যত তাড়াতাড়ি করে দেবো আরসাদ হাসান পাঁচ ঘন্টা আগেই আমাকে একটা কোশ্চেন লিখেছিল প্লিজ স্যান্ড ট্রান্সপোজিশন ভিডিও ডেফিনেটলি স্যার আমি ট্রান্সপোজিশনের ভিডিও আপনাদেরকে করে পাঠাবো হ্যারো কমেন্ট করেছিল ক্যান নাইট ব্লাইন্ডনেস লিড টু টোটাল ব্লাইন্ডনেস যে নাইট ব্লাইন্ডনেস যাতে থাকে তাদের কি টোটাল ব্লাইন্ডনেস হয় দেখুন সবসময় না কিন্তু হওয়ার চান্সেস নেই একেবারে তা বলবো না তবে ডেফিনেটলি আপনাদের যেটা করণীয় যে আপনি চেক আপে থাকুন এবং চেক আপে থেকেই আপনি চেষ্টা করুন যেভাবে এটাকে ঠিক করা যায় আবদুল্লাহ বিন মামুন বারবারই আমাকে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার চেয়েছে স্যার আমি তো হোয়াটসঅ্যাপের ব্যাপারে আপনাদেরকে বললাম যে কি করতে পারি তো আমি আপনার ব্যাপারটা দেখছি আমি আপনাকে হয়তো একটা নাম্বার সেন্ড করবো বেসিক্যালি আমি আমার ব্যক্তিগত নাম্বার ডেফিনেটলি করবো না আমি একটা নতুন নাম্বার অ্যারেঞ্জ করে সেটাই হয়তো হোয়াটসঅ্যাপে করবো কিন্তু আপনারা খেয়াল রাখবেন যে ফোন কিন্তু করবেন না ফোন রিসিভ হবে না কেবলমাত্র হোয়াটসঅ্যাপই রিসিভ করা রেকর্ডিং রিসিভ করে আমি আপনাদেরকে জানাতে পারি লাইফ উইথ নীলু বলেছিল লেসিক অপারেশনের জন্য কিছু বলুন স্যার আমাদের লেসিক অপারেশনের জন্য অলরেডি বলা আছে তো আপনি একটু দেখে নিন ডাক্তার লক্ষ্মী কুমার সাহু কমেন্ট করেছিল প্লিজ লেট মি নো ট্রিটমেন্ট অফ রড এন্ড কোন ডিস্ট্রোপি অফ চাইল্ড ইজ অ্যাবাউট টু ইয়ার্স মানে রড এবং কোন সেলের ডিস্ট্রোপি প্রবলেম এর জন্য নাইট ব্লাইন্ডনেস আর কালার ব্লাইন্ডনেসের যে প্রবলেম হয় সেই জিনিসগুলো আমাদেরকে একটু টু বছর দু বছরের বাচ্চা যদি হয় তার কি ট্রিটমেন্ট আছে তো ডেফিনেটলি ট্রিটমেন্ট তো মারাত্মক কিছু থাকে না স্টিল আমি এই ব্যাপারটা নিয়ে আগে পড়াশোনা করে আগে নিজের মতো করে রিসার্চ করে জেনে যেটা আপনাকে হবে ডেফিনেটলি আপনাদের কাছে জানাবো আথরাম গজ্জু কমেন্ট করেছেন উনি একজন ভিশন টেকনিশিয়ান তো উনি কমেন্ট করেছেন যে আমার কাছে একজন পেশেন্ট এসছিল তিরিশ বছর বয়স তো ওনার ডিস্টেন্স ভিশন টোয়েন্টি টোয়েন্টি কিন্তু মানে ভিশন সিক্স সিক্স কিন্তু উনি বলছেন যে কাছে ওনার দেখতে অসুবিধা হচ্ছে স্যার প্রথম জিনিস দেখুন যে কারো ভিশন তিরিশ বছর বা আঠাশ বছরে তিরিশ বছরে ভিশন দূরেরটা সিক্স সিক্স তার মানে এই নয় যে তার পাওয়ার নেই অনেক সময় হাই অ্যাকোমোডেশন থাকতে পারে হতে পারে তার প্লাস পাওয়ার আছে আপনি ওনাকে ডায়লেট করুন ডায়লেট করে আপনি যদি ব্যাপারগুলো জানেন তাহলে একবার রেটনোস্কোপি করুন ডায়লেটিং অবস্থা ওনার পাওয়ার একবার রিফ্র্যাকশন করুন এবং তারপরে যখন ডায়লেটেশন কেটে যাবে তখন আরেকবার ওনাকে ডাকুন ডেকে আরেকবার রিফ্র্যাকশন করুন এবং যদি প্লাস পাওয়ার হয় তাহলে আর একটু বেশি প্লাস থেকে আস্তে আস্তে নেমে মানে ফগিং মেথডে আস্তে আস্তে নামুন মাইনাস পাওয়ারের লো থেকে উঠে যান আমার মনে হয় প্লাস পাওয়ার হচ্ছে যদি উনি ওনার এস থার্টি বলে থাকে আর যদি থার্টিতেও ওনার মানে ফেস বায়োপিক অ্যাডিশন লাগে এখন লাগছে না তা নয় কিছু কিছু পেশেন্টের ক্ষেত্রে লাগছে যারা ধরুন অনেকক্ষণ ইউবি রেস বাইরে থাকেন ধুলো কম্পিউটার করছেন কোনো প্রোটেকশন ছাড়াই তাদের হতে পারে তো ডেফিনেটলি এরপরে আমি আপনাকে সাজেস্ট করব যে একজন ভালো আই স্পেশালিস্টকে রেফার করি বিশেষ করে রেটিনা স্পেশালিস্টকে রেফার করি একবার দেখিয়ে নিন ইউনিক ভিডিও নে কোশ্চেন কে সরি ইউনিক ভিডিও একজন কোশ্চেন করেছিল সাইড থেকে যে স্যার লেন্স কি আমার জন্য ঠিক আছে স্যার প্রথম তো আপনি বলেননি মায়াপি কি হাইপারমেট্রোপি আর ডিপেন্ড যে আপনার কীরকম পাওয়ার আছে লেন্স ঠিক সকলের জন্যই কিন্তু ডেফিনেটলি সেটা কোনো আই স্পেশালিস্ট আদার থেকে আপনাকে নিতে হবে মীরা ক্রিস্টেন কোশ্চেন করেছেন যে আমার ফোটোস ছিল ছোটোবেলা থেকে কিন্তু আমার ডাক্তার বলেছেন যে এটা ফাইন দেখুন জেনারেলি ফ্রোটাস অনেকেরই থাকে আমরা আমাদের ভিডিও তো বলেছিলাম প্রথম কথা আমি আপনাকে সাজেস্ট করবো যে আপনি আমাদের ভিডিওটা দেখে নিন ফ্রোটাস এবং ফ্রাসেস নিয়ে সেকেন্ড থিং হচ্ছে যে ফ্রোটাস এবং ফ্রাসেস
অনেকেই কোশ্চেন করেছেন যে লাসিক বা আইসিএল করাবো কিনা দেখুন লাসিক বা আইসিএল করাবেন কিনা সেটা আপনারা আগে আপনাদের পাওয়ারের ব্যাপার দেখুন আপনি কি চাইছেন সেটা বুঝুন আমাদের লাসিক কি লাসিকের প্রসিডিউর কি লাসিকের কমপ্লিকেশন কি সবটাই করা আছে প্লিজ লাসিক করানোর আগে বা কোনো প্রসিডিউর করানোর আগে আপনারা দেখুন যদি আমার কথা ভর্ষণ হচ্ছে তাহলে গুগলে সার্চ করুন বা দেখুন করুন যেটাই মনে হচ্ছে তারপর আপনারা ডিসিশন নিতে পারেন সতনাম সিং কমেন্ট করেছেন যে ওনার বোনের হয়তো সিথ্রিয়ার অপারেশন হয়েছিল পাঠান কোটে উনি জিজ্ঞাসা করছেন কতদিন তার পেন থাকবে দেখুন আপনি প্রথম কথা তো উল্লেখ করেন কবে হয়েছে পেন একটু সার্টেন টাইম অব্দি থাকে হালকা কিন্তু যদি পেনটা থাকছে তাহলে ডেফিনেটলি আপনার যে সার্জেন করেছেন তার সাথে কনসাল্ট করে নেওয়া উচিত সৌরভ বর্মা কমেন্ট করেছে স্যার আমার এক চোখ সিক্স সিক্স এক চোখ সিক্স নাইন কী করবো দেখুন সিক্স 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 নাইন ভিশন হতে পারে যদি আপনার পাওয়ারের প্রবলেম থাকে বা অন্য কোনো প্রবলেম থাকে যেখানে আপনার দৃষ্টিশক্তি কমে গেছে দেখুন চোখের মেন কাজ হচ্ছে দেখা তো দেখা যখন আপনার কমে গেছে তখন প্রথমে আপনার যেটা করা উচিত যে আপনার কোনো একজন আই স্পেশালিস্টের সাথে কনসাল্ট করা উচিত যে আপনার পাওয়ার ওটা সিক্স সিক্স হচ্ছে কি না রবি রাজপুত একজন বলে একজন কোশ্চেন করেছেন যে আমার পঁচিশ বছর বয়স তো আমার লেন্সে কেটে গেছে আমার মনে হয় আপনি একটু ভুল বলছেন লেন্সে কাটে না কাটা হচ্ছে কর্নিয়ার উপর কারণ লেন্স থাকে কর্নিয়ার অনেক পিছনে তো কেটেছে এবং সেখানে একটা দাগ এসছে তো আমি ওটা কি করতে পারি মানে যেমন যদি এটা কেটে থাকে এবং দাগ এসে থাকে তো ডেফিনেটলি আপনি তো ডাক্তার দেখিয়েছেন তার কথা মতোই চলুন কারণ কখনো কখনো এক সব জায়গায় ইনফ্লামেশন বা ইনফেকশনের ফলে ক্ষতি হতে পারে তো সেটা অ্যাকসেপ্টেবল নয় ফোটাস ফ্লাসেসে ভিডিওটা দেখে অনেকেই কমেন্ট করেছে যে ধরুন আমার ফোটাস আছে আমি কি অপারেশন করতে পারবো ডেফিনেটলি ফোটাস থাকলেই অপারেশন হয় না আমরা দেখে নিই যে আপনার ফোটাসের জন্য আপনার হ্যাম্পার কতটা হচ্ছে এবং তারপর যদি সেটা খুব হ্যাম্পার হয় তখনই একমাত্র অপারেশনের কথা ভাবা যায় তার আগে ভাবা যায় না সোমনাথ রাজু কমেন্ট করেছেন যে আমার কর্নিয়া থেকে মাঝে মাঝে ব্লাড বের হয় দেখুন স্যার কর্নিয়াতে অ্যাভাসকুলার স্ট্রাকচার ওখানে কোনো ব্লাড ভেসেলস নেই কর্নিয়াটা হচ্ছে এই কালো মনি অংশটা বাকিটা স্ক্লেরা তো আপনার এক্সাক্টলি কোথা থেকে ব্লাড আসছে এবং যদি ব্লাড আসছে তো ব্লাড তো এমনি আসা কথা নয় কোনো ইনফেকশান কোনো চোট ফোট থেকেই হতে পারে বা ব্লাডটাকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন বা অনেক সময় সাবকনজেন্টিভাল হেমারেজ হয়ে লাল হয় তো কি হচ্ছে আপনার কমেন্টটা একটু পরিষ্কার করে বলুন তাহলে আর একটু ভালো হয় ডিপ্লোপিয়া কজ এবং ট্রিটমেন্টসে একজন বলেছেন স্যার ক্যা কীরকম করে ঠিক হবে ট্রিটমেন্ট বলুন দেখুন ডিপ্লোপিয়ার প্রচুর কারণ আছে এক্সাক্টলি আপনার কী কারণ আছে সেটা আমাদের জানা নেই কিছু জিনিস আমাদের তরফ থেকে থাকে সেটা আমরা করতে পারি কিছু জিনিস নিউরোলজিস্টের তরফ থেকে থাকে সেটা ওনারা করতে পারে তো ডেফিনেটলি আপনার কি আছে সেই হিসেবে ট্রিটমেন্ট হতে পারে এবং তারপরে কিন্তু আপনাকে কি করে না জেনে ওষুধ বলা যাবে নেতা নীতিন চৌধুরী নাইস ভিডিও থ্যাংক ইউ স্যার অল অ্যাবাউট কর্নিয়াল আলসারে গুলজার খান কমেন্টেড গুড এক্সপ্লেনেশন হট ইজ অ্যাস্টিং মেডিসিনে থ্যাংক ইউ তিরুপতি রবি পিঙ্গুই কুলাতে থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ স্যার ওকে স্যার থ্যাংক ইউ আচ্ছা রাজদীপ করে একটা কোশ্চেন করেছে যে আমার কোনো ভীষণ প্রবলেম নেই কিন্তু আমার চোখ খুব চুলকায় জোরালো আলোর দিকে তাকাতে পারি না সানসাইনে বেরোনো যায় না ধুলো বালি পড়লে চোখ খুব চুলকায় কি করব দেখুন স্যার অনেকেরই এই ডাস্ট অ্যালার্জি বা কোল্ড অ্যালার্জি বা এরকম অনেক অ্যালার্জি থাকে কারো যদি আপনাদের ডাস্ট অ্যালার্জি থাকে প্রথম কথা হচ্ছে অ্যালার্জির কোনো পারমানেন্ট কোনো সলিউশন নেই তো আপনাদের যেটা করণীয় সেটা হচ্ছে যে আপনি যতটা পারবেন এগুলো থেকে চোখটাকে অ্যাভয়েড করানো তার মানে আপনি তো দেখুন ঘর থেকে বেরিয়ে এনে ঘরে বসে থাকলে তো হবে না আপনাকে কাজে যেতেই হবে তো আপনি কাজে যান কিন্তু হতে পারে যদি আপনার পাওয়ার থাকে তাহলে পাওয়ার দিয়ে নাহলে পাওয়ার ছাড়াও বড় চশমা একটু যতটা আপনার ঠিক মারান সে একটা চশমা বানান এবং তাতে ফটোক্রোমাটিক উইথ অ্যান্টি গ্লেয়ার করি তাতে কী হবে রোদটা আপনার চোখে কম লাগবে এবং অ্যান্টি গ্লেয়ার বা এয়ারসি থাকলে কী হবে গ্লেয়ারের প্রবলেমের জন্য আপনি খুব সুস্থ ফিল করবে এবং এই যে ধুলো বলটা ডাইরেক্টলি আপনার চোখে পড়ছিল এই পড়ার প্রবাবিলিটি আপনার অনেক কমে যাবে তো আপনি এটা করতেই পারেন এটা অসুবিধা কিছু নেই আরিফ কমেন্ট করেছে থ্যাংক ইউ ফর প্রপার ক্লারিফিকেশন ওয়াই পিডি ও আচ্ছা পিডি কেন দরকার সেটা নিয়ে অমর ফারুক কমেন্ট করেছে এক্সট্রেমলি ইম্প্রেসিভ স্যার প্লিজ শেয়ার সাম ফেসিয়াল এক্সারসাইজ ফেসিয়াল এক্সারসাইজটা আমার এই মুহূর্তে বেলস পালসিতে জানা নেই হোয়াটস বেলস পালসিতে কমেন্ট তো ডেফিনেটলি আমি করে জানাবো ইন মায়োপিয়া অর প্রিভেন্টিং মায়োপিয়া চিলড্রেন নে অনেকের কোশ্চেন আছে যে তারা কিভাবে করবে তো আপনারা ভিডিওটা দেখে যেটা আমি বলেছি সেটাই এখানে আর নতুন করে কিছু বলা নেই ভিডিওটাই ভালো করে দেখুন ওখান থ
ইউনিক ভিডিও স্যার আপনার মাইনাস 2.5 পাওয়ার হতে পারে তো কি সাজেশন কি টাইপের সাজেশন আপনি চাইছেন চশমা পরতে হবে কন্টাক্ট লেন্স পরতে হবে অর এলস আর কিছু তো সাজেশন দেওয়া নেই এবং डेफिनेटলি সব সময় পড়ুন এবং চেক করে থাকুন ভাইয়া কম্পিউটার কমেন্ট করেছেন কন্টাক্ট লেন্স সাধারণ ঘন্টা একটা না ব্যবহারের পরে কতক্ষণ লেন্স সলিউশনে ভিজে আবার পুনরায় ব্যবহার করা যাবে জেনারেলি খুবই উপকৃত হবে এবং এতে চোখের কোনো সমস্যা হবে না দেখুন সাধারণ ঘন্টাই যে কন্টাক্ট লেন্স ব্যবহার করতে হবে এরকম নয় যদি আপনার চোখ পারমিট করে আপনি আট দশ ঘন্টাও করতে পারেন দেখুন অফিসিয়ালি এগুলো বলা ঠিক নয় তবে অনেকে আমরা দেখেছি দশ বারো ঘন্টাও পরে যদি আপনার চোখ পারমিট করছে আর যদি আপনি সাধারণ ঘন্টা পর খুলতে চাইছেন ফাইন খুলে নিয়ে কিছু কোন রেখে দিন রেখে আবার আধ ঘন্টা এক ঘন্টা পরে করুন যদি আপনার চোখে কোনো ইরিটেশন রেডনেস ফরেন বডি সেনসেশন বার্নিং সেনসেশন না হয়ে থাকে তাহলে আপনি এটাকে অনেকক্ষণ ইউজ করতে পারেন শুভঙ্কর ব্যানার্জি কমেন্ট করেছেন অল অ্যাবাউট প্রোগ্রেসিভ লেন্স এ ভেরি নাইস ভিডিও প্রেজেন্টেশন ভেরি ইনফরমেটিভ এন্ড এক্সপ্লেইন ইন সিম্পল ওয়ার্ডস থ্যাঙ্ক ইউ স্যারজি দেখুন স্যার আমারও চেষ্টা সেটাই কারণ আমি চাই আমার এই চেষ্টাটা যাতে সাধারণ লোকের কাছে পৌঁছে যারা কিছু বুঝতে পারে না বা যাতে যত সহজভাবে বলা যায় তো চেষ্টা সেটাই আছে ধন্যবাদ স্যার আপনাদের আমাকে সাহস বা সাহসিকতা দেওয়ার জন্য নীরাজ স্যার আমার কমেন্ট করেছেন স্মোকিং রিডিউস ভিশনে গুড জব স্যার জয় হিন্দ জয় হিন্দ স্যার কেউ একজন কমেন্ট করেছেন হোয়াট আর দ্য কস্ট অফ ডিজিটাল প্রোগ্রেসিভ লেন্সেস ডিজিটাল প্রোগ্রেসিভ লেন্সের যদি ব্র্যান্ডেড ডেফিনেটলি ডিজিটাল লেন্স তো নর্মাল হয় না তো আমার এক্সপেকটেশন অনুযায়ী মানে আড়াই হাজার তিন হাজারের নিচে তো থেকে স্টার্ট হবে তার নিচে ডিজিটাল প্রোগ্রেসিভ লেন্স হবে না এবং ডিজিটাল প্রোগ্রেসিভ লেন্স নিলে সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা আপনি জানতে পারবেন সেটা হচ্ছে আপনি একটা অথেন্টিসিটি কার্ড পাবেন যে কোম্পানির হোক না কেন আজকের মতো এটুকুই আরও অনেক কমেন্টসই ছিল কিন্তু এর থেকে ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে গেছে আপনাদের অনেকটাই হয়তো সময় চলে যাবে তো আজকের মতো এটুকুই আর সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ভালো রাখুন আর আমাকে আরও পথ এগিয়ে যাওয়ার জন্য আপনাদেরকে আমাদের আমার পরিবারের সাথে জয়েন করুন যাতে আমি আরও পথ এগোতে পারি আমার থেকে যাতে আরও উপকার হয় ইভেন আপনাদের থেকেও যাদের যারা আমার সাবস্ক্রাইবার আছেন যারা ভিডিও দেখছেন তারাও আপনি আরেকজনকে সাবধান করুন সে আরেকজনকে সাবধান করুন তাহলেই আমরা ভালো থাকবো কারণ চোখ এমন একটা অমূল্যবান সম্পদ মূল্যবান সম্পদ যে আপনি এটা একবার হারিয়ে ফেললে কিন্তু এটাকে আর ফিরিয়ে পাওয়া খুব মুশকিল তো আজকের মতো এটুকুই সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নমস্কার বাই